வீரமுத்திரையர் சங்கங்களின் நிறுவன தலைவர் மரியாதைக்குரிய அண்ணன் கே கே செல்வகுமார் அவர்களின் நேர்காணலை நாம் காண இருக்கிறோம் இன்றைய கலவரம் வன்முறைகள் நிறைந்த சமூகத்தில் முத்திரையர் சமூகத்தை சார்ந்த இளைஞர்கள் எப்படி பிரச்சனைகளை கையாள வேண்டும் சமூகத்தில் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்கிறதான ஒரு சில விஷயங்களை மரியாதைக்குரிய அண்ணன் அவர்கள் இந்த நாளிலே நம்மோடு கருத்துக்களை பரிமாற இருக்கிறார்கள் வாருங்கள் நேர்களே நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் தமிழகம் முழுவதும் பரபரப்பாக பேசப்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய போராட்டத்துக்கு பிறகு உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த இப்படிப்பட்ட போராட்டத்தில் உங்களுடைய கள நிலவரம் இப்போதைக்கு எப்படி இருக்கு ஐயா இப்போதைய கள நிலவரம்னு பார்த்தோம்னா எல்லாத்தையும் முடிச்சாச்சு ஓரளவுக்கு மக்கள் போராடினாங்க ஒரு அவதூறு செய்தியை பரப்புறாங்க அதை தொடர்ந்து மக்கள் போராட்ட களத்துக்கு வராங்க புதுக்கோட்டை மாவட்டம் பொன்னமராவதி ஒன்றியத்தில் கருப்பு குடிங்கிற கிராமத்தில் தான் அந்த அந்த போராட்டம் ஆரம்பிக்குது ஆரம்பித்த உடனே நாம் வீரமுத்திரை முன்னெடு சங்கம் சார்பாக அந்த இடத்துக்கு வழக்கறிஞர்கள் அனுப்புகிறோம் வழக்கறிஞர்களை போய் அங்கே நம்ம வழக்கறிஞர்கள் போகும்போதே டிஐஜி வந்துடுறாங்க கலெக்டர் வந்துடுறாங்க அவங்கள்ட்ட போய் பேசி அவங்க உடனடியாக அந்த க குற்றவாளிகளை நாங்கள் கைது பண்ணிடுறோம் அதுக்கு கொஞ்சம் நாளாகும் உடனடியாக இவங்கள இந்த போராட்டத்தில் கொஞ்சம் இதை குறைங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே வழக்கறிஞர் போய் போலீஸோட மைக்கே வாங்கி பேசுகிறார் நம்ம வக்கீல் சந்தர் பேசுகிறார் பேசி நாம் எல்லா விஷயத்தையுமே பார்த்துக்குவோம் வீரமுத்திரை முன்னெடுச்சங்க அதை கையில் எடுத்துக்கும் நம்மளாம் அமைதியாக இருக்கணும் வன்முறை வந்து எதற்குமே தீர்வாகாது அப்படின்னு சொன்ன உடனே நம்ம மக்கள் உடனே புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அதான் அங்கே பெரிய விஷயமே உடனே புரிஞ்சுக்கிட்டு உடனடியாக மக்கள் எல்லாம் களைஞ்சு போனாங்க அதை தொடர்ந்து நம்ம பேச்சுவார்த்தை நடத்தி அங்கே ஒரு பதினெட்டு தாய்மார்களை பிடிச்சி உள்ளே வச்சுருந்தாங்க உடனடியாக அவங்கள அங்கேருந்து ரிலீஸ் பண்ணோம் அதுக்கு அதன் பிறகு அங்கே ஒரு பத்து பசங்க இருந்தாங்க இளைஞர்கள் ஒரு பத்து பேர் இருந்தாங்க அவங்களையும் நாம் உடனடியாக அந்த இடத்துல இருந்து ரிலீவ் பண்ணிட்டோம் ரிலீவ் பண்ணிவிட்டு ஓரளவுக்கு அந்த இடத்துல நிலைமை முதல் நாள் நம்ம வெளியே சீர் பண்ணோம் அதை தொடர்ந்து அடுத்தடுத்த மாவட்டங்கள் நடக்கும் போது மக்கள் தாய்மார்கள் இதுவாக பேசுகிற உடனே தராங்க ஒட்டுமொத்தமாக நம்ம சமூக மக்கள் எல்லாமே இதுக்கு வந்து போராட தயாராக அவங்க எல்லாத்தையும் ஆர்கனைஸ் பண்ணி அந்த போராட்டங்கிறது அமைதியான முறையில் தார்மீக அடிப்படையில் அறவழியில் நடக்கணுங்கிறதுக்காக நம்ம முயற்சி பண்ணி என்ன கோரிக்கையோ அதை சம்மந்தப்பட்ட அதிகாரிகள்கிட்ட சம்மந்தப்பட்ட ஆட்சித்தலைவர்கிட்டே அது காவல்துறை அதிகாரிகள்கிட்டே நம்ம கொண்டு சேர்க்கிறதா இல்லை அது எல்லாம் அடையாளமும் நம்ம அந்த இடத்துல ஆர்ப்பாட்டம் போராட்டம் நடந்துச்சு உடனடியாக மக்கள் எல்லா இடத்துலையுமே கலந்துக்கிட்டாங்க வேறு எந்த இடத்துலையுமே வன்முறை இல்லை ஒரு வன்முறை இல்லாத ஒரு சூழலை எங்களுடைய எதிர்ப்பை தமிழகம் முழுக்க பத்துக்கும் மேற்பட்ட மாவட்டங்கள் நம்ம பதிவு பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இருக்க சூழ்நிலைக்கு எங்கேயுமே இல்லை அப்படியே போராட்டம் வராங்க நம்பிக்கை வராதுன்னா வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் கால் மணி நேரம் சாலை முறையில் பண்ணிவிட்டு சம்மந்தப்பட்ட அதிகாரி டிஎஸ்பியோ அல்லது எஸ்பியோ அல்லது காவல் ஆய்வாளரோ அவங்களுக்கு மனு கொடுத்துட்டு அந்த மாதிரி தான் போயிட்டு போயிட்டுருக்காங்க ரொம்ப சந்தோஷம் இப்படிப்பட்ட ஒரு போராட்டத்தை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தது உங்களோட வீர முத்திரை முன்னிட்ட சங்கம் சங்க அதிகாரிகளை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்கணும் இந்த போராட்டத்தை நிறுத்தக்கூடிய வகையில் நீங்கள் யாராவது நிர்பந்தப்படுத்திருக்கீங்களா உங்களை யாராவது கட்டாயம் நாடு நம்முடைய நாடு அனைத்து தரப்பு மக்களும் வாழ்கிற ஒரு நாடு இங்கே வந்து கலவரம் கல்வீச்சு இந்த மாதிரியான சூழ்நிலை ஏற்படக்கூடாது ஏன்னா நாடாக சமூக பண்ணுறாங்க எல்லா தரப்பு மக்களையுமே நம்ம வந்து ஆரம்பித்து தான் எங்கள் பேரரசன் பிறகு நிற்கிற இந்த நாட்டை வழிநடத்தி கொண்டு போயிருக்காரு பல விஷயங்கள் எனக்கு பண்ணிடுவார் அப்படிங்கும்போது எந்த மக்களுமே பாதிக்கப்படக்கூடாது எந்த இந்த வாழ்க்கையே யாருமே பாதிக்கப்படக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக தான் யாரும் நம்ம நிர்பந்தப்படுத்தல யாரும் வீர முத்திரை முன்னேற்ற சமத்தை நிர்பந்தப்படுத்த முடியாது நம்ம நியாயவர்கள் நம்ம நம்ம இளைஞர்கள் நம்ம என்ன சொல்கிறோமோ அதை கேட்பாங்க உடனடியாக கலவரம் தெரியணும் போகிறதுக்கு முன்னாடி கலவரம் ஆச்சு நம்ம போனது மாதிரி நிலையை சீர் சுற்றிட்டோம் யாருடைய தூண்டுதலை யார் நிர்பந்தப்படுத்தியோ இதை ஆரம்பிக்கல இதை முடிக்கல நம்ம மக்களோட தமிழ்ச்சியை வந்தாங்க அவங்க ஆர்கனைஸ் பண்ணி சரி பண்ணிட்டோம் நம்ம அதை முழுமையாக சரி பண்ணிட்டோம் அது இல்லாமல் இந்த ஆடி வந்து பேசப்படுறது தஞ்சாவூர் மாவட்டம் ஆனால் போராட்டம் தோல்வி வந்து பொன்னமராவதி பகுதியில் இதில் ஏதாவது சூழ்ச்சி இருக்கு நீங்கள் ரொம்ப சூழ்ச்சி இல்லை அந்த கருப்பு குடிகள் ஊரில் ஒரு ரெண்டாயிரம் குடும்பம் ஆயிரத்தி ஐநூறு ரெண்டாயிரம் குடும்பம் முத்திரை மக்கள் மாறுறாங்க பெரிய கிராமம் அவர்கள் அங்கே இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் அந்த வீடியோ இருக்கக்கூடிய தாய்மார்கள் சொல்லும்போது அவங்க மட்டும் விதமாக எல்லாம் வெளியே அந்த தொழில்கிட்ட வெளியே வந்து போய் பெட்டிஷன் கொடுக்க போனாங்க அதை தவிர அங்கே நடந்தது இங்கே நடந்ததில் பாதிக்கப்பட்டது அதாவது அசிங்
அங்கே தஞ்சாவூரில் தான் நடக்கணும் திருச்சியில் தான் நடக்கணும் அப்படிலாம் இல்லை எங்கே இருக்க முத்துதேவனாலும் யார் காரணாலும் பிஜேபி வந்து போராட தயாராகும் அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலை தான் இருக்காங்க இந்த ஆடியோ வெளியீடு கூட ஒரு விதமான ஒரு அரசு இருக்கிறதா பேசப்பட்டது அதை குறிச்சு காவல்துறை விசாரணை பண்ணிட்டு தான் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு ஏழு நாளாக விசாரணை நடந்துட்டு இருக்கு இதில் எனக்கு தெரிஞ்சு இதில் வந்து அரசியல் அப்படியான ஒரு சூழல் இருக்கிறதா தெரியல தஞ்சா ஒரு நடந்திருக்கு முழுமையாக விசாரிக்கணும் காவல்துறை அதான் நம்ம எதிர்பார்க்கறது என்னென்னா நாம் சட்டத்தை கையில் எடுத்துக்க விரும்பலை எதுலேயுமே காவல்துறை இதை முழுசாக ஒரு நேர்மையாக நேர்மையான அதிகாரிகளை கொண்டு உடனடியாக விசாரித்து எந்த காரணத்துக்காக யாரால் இது பரப்பப்பட்டது அப்படிங்கிற ஒரு உண்மை நிலவரத்தை மக்கள்கிட்ட கொண்டு வந்து சேர்க்கணும் அதான் நம்ம விருப்பம் காவல்துறை இந்த உண்மை நிலவரத்தை விரைவாக குறித்த நடவடிக்கை எடுப்பதை கொண்டு வரணுங்கிறது எங்களுக்கு முடியாது ஒரு சில அமைப்புகள் இந்த போராட்டத்தை தூண்டியது உங்கள் அமைப்பு தான் சொல்லி குற்றம் சார்ந்தாங்க அதை பற்றி தான் நம்ம கருத்து மக்களோட தொடர்பு இருக்கக்கூடிய சங்கம் என் சமூக மக்களோடு தொடர்பு வைக்கக்கூடிய ஒரே சங்கம் வீர மக்களை மேல சங்கம் தான் அதில் என்ன மாற்று கருத்தும் இல்லை தேர்தல் காலத்தில் சில தலைவர்கள் சில அரசியல் கட்சி தலைவர்களை பார்ப்பாங்க அப்போ தான் அவங்களுக்கு மக்கள் ஞாபகம் இருக்கும் அந்த மக்களை தேடி போவாங்க தேர்தல் காலத்தில் ஆனால் வீர மக்களை மேல சங்கம் அப்படியான ஒரு சங்கம் இல்லை இந்த மக்கள் என்னெல்லாம் பாதிக்கப்படுகிறார்களோ அங்கெல்லாம் இந்த மக்களுக்காக கூடி இந்த மக்களோட மக்களாக இன்னும் ஒரு சங்கம் திருவண்ணாமலை என்ற சங்கம் நாம் இது எந்த விஷயத்தையுமே தூண்டிவிடலை நாம் போய் சொன்னால் சரியாகும் அப்படியான ஒரு சூழலில் தான் இருக்குது ஏன்னா மக்களோட பயணிக்கிற ஒரு அமைப்பாக மட்டும்தான் இந்த மக்களை ஒரு கண்ட்ரோல் கொண்டு வர முடியும் கட்டுப்படுத்த முடியும் அவங்க சொல்கிறத மட்டும்தான் கேட்பாங்க அதனால் இதில் வந்து எந்த விதமான தூண்டுதலோ இந்த மாதிரிலாம் எதுவும் இல்லை இருந்தாங்க அவங்க சரி பண்ணியிருப்பாங்க அவ்வளோ முத்திரைகள் <laughs> சதை இல்லாத அவருக்கா காலங்களில் அந்த மாதிரி நடந்துருக்கு நாம் ஒரு மாநாடு போடும்போது கூட காவல்துறை பெரிய பிரச்சனை ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்லி பயந்தாங்க இன்னும் சொல்ல போனால் அங்கே அந்த சேர் கொடுப்பாங்க பாருங்க உட்காரது இந்த சேர் கம்பெனி மாநாடு கூட சேர் கம்பெனி கூட போய் கேட்கும்போது மாநாடு இல்லை நாங்கள் வெளியில் கொடுத்துட்டோம் வெளியில் கொடுத்துட்டோம் நீங்கள் திருச்சியில் இருக்க அத்தனை கம்பெனியும் சொல்கிறாங்க வெளியில் கொடுத்துட்டோம் உண்மை நேரம் என்னன்னு பார்த்தா சேர்லாம் உடைச்சிடுவாங்க அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் நம்ம பேசி எடுத்து கொடுக்குறோம் போலீஸு கடைசி மாநாடு முடிகிற தவிர இல்லை போலீஸுக்கு என்ன பயனா பெரிய பிரச்சனை வந்துருக்கும் அந்த சூழ்நிலையை திருச்சி மண்ணில் மாற்றணும் இந்த மக்கள் என்றைக்குமே இந்த கண்ட்ரோலில் இருப்பாங்க இவங்க நாம் சொல்கிறதா கேட்பாங்க இவங்க வந்து அராஜகம் பண்ணுறவங்க இல்லை ஏதாவது பிரச்சனை போராட்டம் ஆர்ப்பாட்டம் தான் பண்ணுவாங்க தவிர எல்லா சமயங்கள்லேயுமே வந்தால் கண்ட்ரோலாக பிரச்சனை வந்துடும் வீரம் தான் அந்த முத்திரசுக்கனாவே பிரச்சனை வந்துடும் இந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலையை நம்ம மாற்றிக்கோம் மாற்றிக்கணும் இப்போ நடந்த இந்த கலவரத்தில் கூட நம்ம திரும்பத்தகாத சமூகங்களில் கூட காவல்துறை அவ்வளோ நம்பிக்கை இந்த மக்கள் சொல்கிறத கேட்டுக்கிறாங்க என்ன சொல்ல போனால் ஐஜி நெருந்து ஐஜி டிஐஜி எஸ்பி நாலு மாவட்டம் நாலஞ்சு மாவட்டம் எஸ்பி அங்கே இருக்கக்கூடிய இன்ஸ்பெக்டர் டிஎஸ்பி எல்லாருமே இந்த மக்கள் மேலே ஒரு நம்பிக்கை வந்துருக்கு என்ன கேட்டுக்குவாங்க அராஜகம் பண்ண மாட்டாங்க இந்த மக்கள் மேலே ஒரு நற்பெயரை ஏற்படுத்தி கொடுத்துட்டு இந்த சம்பவத்துக்கு அப்புறம் வீரமுத்திரை பேசுகிறோம் இந்த மக்களும் சொன்னால் கேட்டுக்குவாங்க நாலாண்ட ஒரு சமூகம் எப்படி அடுத்தவங்களுக்கு கொண்டு கொடுப்போம் அந்த மாதிரிலாம் இல்லை என்ன விஷயத்தை சொன்னோமா புரிஞ்சுக்கிறாங்க தொடர்ச்சி அவங்கதான் அதனால் காவல்துறை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவரை பார்த்து பேசும்போது கூட நம்ம புதுக்கோட்டை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் பார்த்து பேசும்போது கூட நாங்கள் கூட நன்றி சொன்னாங்க மொதல் அமைப்புக்கு நீங்கள் நல்லா பண்ணிக்க எல்லாம் அமைதியாக போனாங்க உங்களோட சமூகம் ஒரு நல்ல பேரே வாங்கியது நம்ம 
வருஷத்துக்கு முன்னாடி இளைஞர் அணிகள் கொண்டு வந்தாங்க மூணு வருஷமா விளையாண்ட செஞ்சு கொண்டு வந்தாரு கட்டமே இப்போ வந்து ரெண்டு ஒரு ரெண்டு மாதம் இருக்கும் ஒரு மாதம் கடை கூட வந்து என்னை வந்துட்டு பார்த்துட்டு தான் பண்ணாங்க ஆறாம் தான் சரி தான் அதுவும் அந்த தம்பியே பறக்க இருந்தாலும் கூட என்ன நோக்கத்துக்காக அந்த ஆடியோ பதிவு செய்யப்பட்டது அப்படிங்கிறத நிச்சயமாக நம்பிட்டு விசாரிங்க நம்மால் தான் நம்மால் தான் பறப்பணும் அப்படிங்கிறதா இல்லை யார் பறப்பினாலும் சரி என்ன நோக்கத்துக்காக பறப்பப்பட்டது யாரால் பறப்பப்பட்டது யார் சொல்லி அப்படிங்கிறதா தெளிவாக வரும் பாராளுமன்றத்தில் பிளஸ் தஞ்சாவூர் பாராளுமன்ற தொகுதியில் ஒரு சுயேட்சை வேட்பாளர் நீங்கள் வந்து சந்திச்சாங்க நீங்கள் போய் நின்று நிச்சயமாக தனிச்சா நிற்கும் ஒன்று தப்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புகிறோம் அங்கே இருக்கக்கூடிய பொறுப்பாளர்கள் எல்லாமே அந்த அவங்களுக்கு வேலை செய்கிறாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான நபர் நேரடியாகவே அவர் பத்திரிகை எஸ் எம் மூர்த்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அவர் இந்த இதுக்கெல்லாம் இவ் அவர் தான் லீடராக இருக்கார் இந்த சுயேட்சை வேட்பாளருக்கு ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது போகிறது வரதெல்லாம் அவர் தான் இருக்கார் அது அந்த வாக்கு வங்கிய வங்கியை உயர்த்துறதுக்காக அங்கே இருக்கக்கூடியவர்களுடைய ஏற்பாடுகளால் இது நடந்ததா அல்லது வேற மாற்று சமூகத்தவர் இந்த வீடியோவை இது பண்ணாங்களான்னு தெரியல உரிய விசாரணை நியாயமான நேர்மையான விசாரணை காவல்துறையில் நிச்சயமாக நடக்கணும் நடந்து அது எந்த காரணத்துக்காக அது அந்த மாதிரி பண்ணுறது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து வெளியே தெரியணும் இது மாதிரியான செயல் வேறு எந்த சமூகத்திலுமே அந்த பெண்களை தவறாக பேசுகிறது இழிவாக பேசுகிறது வேறு எந்த சமூகத்திலுமே வராத அளவுக்கு இந்த வாட்ஸ்அப்பெல்லாம் கொஞ்சம் ரெஸ்ட்ரெஸ்ட் பண்ணி கொஞ்சம் ஒழுங்குப்படுத்த மாதிரி சொல்கிறாங்க தடா பண்ணணும் இல்லை ஒழுங்குப்படுத்தி சில விஷயங்களை பண்ணாலாம் சரியாக நடந்து முடிந்த அந்த பாராளுமன்றத்தை தொகுதியில் விசாரணத்தின் போது பிஜேபியின் தேசிய தலைவர் மரியாதை துறை அமித்ஷா அவர்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்ததாக கருத்து சொல்லியிருக்காங்க இதை நீங்கள் எந்த பார்வையில் பார்க்க இலங்கை பாராளுமன்ற தொகுதியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு எழுபது எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் முத்திரையர் மக்கள் தான் ஆளுகிறாங்க அந்த உண்மை நிச்சயமாக பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தலைமைக்கு தெரியறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ரெண்டாவது அந்த மேடையில் நான் ஏறும்போது அங்கே ஸ்டேஜில் இருக்கும்போது ஹச்சிராஜா அவர்களும் இந்த சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அவர்களும் நான் சாதுவில் கொடுக்கும்போது நடந்தது தான் ஒரு பவர்ஃபுல் கம்யூனிட்டி பெரும்பான்மையான சமூகத்தினுடைய பிரதிநிதிகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படி சொன்னவனா அவர் என் கையை பிடிச்சி முன்னாடி இழுத்து கையை பிடிச்சி கூப்பிடுறாரு அவ்வளோதான் பெரும்பான்மையான சமூகம் அந்த சமூகத்தினுடைய தலைவர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை உண்மையை அங்கே சொல்லும் போது அவர் நம்மளை வீட்டில் காமிக்கிறார் அது ஒன்றும் தப்பு இல்லை பெரும்பான்மையான சாதியினுடைய பிரதிநிதிகள் பொதுமேடையில் பொதுமேடையில் ஒரு அங்கீகாரம் கொடுக்குது பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தேசிய தலைமை இந்த சாதிக்கு ஒரு மிகப்பெரிய அங்கீகாரத்தை கொடுத்துருக்கு வேறு யார் கொடுத்தாலும் எதுக்கு தயாராக இருக்கும் தேசிய கட்சிகள் வேறு யாராக இருந்தாலும் சரி தான் வாங்கப்பா நீங்கள் தான் இந்த பெ பெ இதில் சிவகங்கை தொகுதியில் ராமநாதபுரம் தொகுதியில் பெரம்பலூர் தொகுதியில் திருச்சி தொகுதியிலலாம் நீங்கள் பெரும்பான்மையாக இருக்கீங்க அப்படின்னு எந்த கட்சி சொல்லுறது சொன்னாலும் சரி அது சந்தோஷமாக நாங்கள் எதுக்கு தயாராக இருக்கும் அப்போ பிஜேபி சொல்லியிருக்கேன் மற்றவங்களும் சொல்லணும் அதுக்காக நாங்கள் காத்திருக்கோம் நிச்சயமாக நாங்கள் சந்தோஷம் தான் பண்ணுவோம் ஆமாம் ராஷ்ட்ரிய சுயசேவா சங்கம் சொல்லிட்டு ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பு வந்து உங்களை பின்புலத்தில் வந்து இயக்குறதுதான் ஒரு தகவல் வந்து நீங்கள் ஆர்எஸ்எஸ் காரணம் நிச்சயமாக நான் வந்து ஒரு ஒரு தடவை காவி கொடிக்கு மரியாதை செலுத்திடாமல் பண்ணாமல் சொல்லுவாங்க காவி கொடிக்கு ஒரு தடவை மரியாதை செலுத்தினாவ அவங்க வாழ்நாள் கொடுக்க ஆர்எஸ்எஸ் காரணம் சொல்லுவாங்க நான் அந்த அமைப்பில் இன்ட்ரோடக்ஷன் ஐடிசின்னு சொல்கிற இன்ட்ரோடக்ஷன் ட்ரைனிங் கேம்ப்பு ஓடிசின்னு சொல்லக்கூடிய ஆஃபீஸர் ட்ரைனிங் கேம்ப் முடிஞ்சிருக்கேன் அந்த அமைப்பு அரசு அமைப்பில் இவ்வளோ தூரம் இந்த மக்களை மிக சரியாக வழிநடத்துறதுக்கு காரணம் என்னென்னா நான் அந்த அமைப்பில் வந்து பெற்ற அனுபவங்கள் அந்த அமைப்பு கொடுத்த ட்ரைனிங்கு ஒரு பிரதமரையே உருவாக்கியிருக்கா இல்லையா ஒரு நல்ல பிரதமரையே உருவாக்கியிருக்கா இல்லை அந்த ஆர்எஸ்எஸ் ஏதோ தீவிர அமைப்பு மாதிரி ஆர்எஸ்எஸ்ல இருக்கீங்களா ஆர்எஸ்எஸ்ல இருக்கீங்கன்னா அதில் என்ன அந்த ஆர்எஸ்எஸ்ங்கிற பேரில் கூட ஒரு இந்துக்கு வர கிடையாது ராஷ்ட்ரிய சுயம் சேவக சங்கம் ராஷ்ட்ரத்துக்காக உண்மையாக வேலை செய்ய சொல்லியப்ப இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு ஆர்எஸ்எஸ் அதில் என்ன இருக்கிறதுன்னா தப்பு அவங்க பின்னாடி வந்து ஏற்கிறாங்களா அப்படிலாம் இல்லை நாம் மிக சரியாக வேலை செய்யும் போது நல்லவர்கள் நம்ம பின்னாடி வராங்க நல்லவர்கள் வழிகாட்டுறாங்க நான் செய்ய வந்தது சாதி வேலை அதுக்கு நல்லவர்கள் வழிகாட்டுறாங்க ஆர்எஸ்எஸ்லன்னு இல்லை எந்த மற்ற எந்த கட்சியில் இருந்தாலும் சரிதான் நல்லவர்கள் இந்த மாதிரி பண்ணுங்கள் அந்த மாதிர
இந்த மாதிரி அரண்மனை கொண்டு போங்க இந்த மக்களை எப்படி வழி நடத்துங்க அருமையாக வழி நடத்திக்கிட்டு இருக்கீங்க பாராட்டுறாங்க வழிகாட்டுறாங்க அந்த மாதிரியான நிகழ்வுகள் தானே நடக்குது அவ்வளோதான தவிர ஆர்எஸ்எஸ்ல ட்ரைனிங் முடிச்சிருக்கோம் ஆர்எஸ்எஸ் அவரோட தொடர்பு இருக்கும் பின்னாடி இருந்து ஏற்றுதா அப்படின்னா எங்களுக்கு மூணு இல்லையா நான் இந்த மக்களை சரி செய்யறதுக்காக இந்த மக்களை அரசியல்ல பொருளாதாரத்துல எல்லாத்துலயும் மேல கொண்டு வர்றதுக்காக அந்த அமைப்புல இருந்து திருச்சி நகருடைய இணை அமைப்பாளர் பொறுப்புல இருந்து அந்த பொறுப்பாளர் வந்துட்டு நான் வந்து சாதி செய்ய ஆரம்பிச்சு இந்த மக்களுக்கான சேவை மக்களுக்காக வேலை செய்வார் இந்த உருவாக்கம் யாரு மக்கள் தேசிய கற்றுக் கொடுத்தது யாருன்னா ஆர்எஸ்எஸ் தான் அதில் எந்த மாற்றத்தும் இல்லை நிச்சயமா நல்லபடியாக இந்த மக்களை வழிநடத்தி கொடுக்கணும் ஆர்எஸ்எஸ் வந்து பயின்றி இன்றைக்கு ஒரு நிறுவனத்தின் தலைவராக நிறுவன தலைவராக இருந்து சமூகத்தின் இளைஞர்கள ஒரு நல்ல வழியை நீங்கள் கொண்டு போகிறதுக்கு இந்த ஆர்எஸ்எஸ் பயின்ற பாடங்கள் உங்களுக்கு நிச்சயமா நிச்சயமா இறுதியாக உங்களுடைய கல்வி தருகை பத்தாவது கூட படிக்கலன்னு சொல்கிறாங்க நைன்டி எயிட் டூ தௌசண்ட் ஒன்று பி எக்கனாமிக்ஸ் ஈவேரா காலேஜ் ஈவேரா காலேஜில் முடித்தேன் அடுத்து எல்எல்பி சேஷாதஞ்சி குரு லா காலேஜ் பெங்களூரில் பஸ் ஸ்டாண்டு மெட்டிஸ்டிக்லேருந்து ஒரு அஞ்சு கிலோமீட்டரில் இருக்குது சேஷாதஞ்சி குரு லா காலேஜ் அந்த காலேஜில் படித்தேன் சமூக பணிக்கு வந்ததுனால அங்கே அந்த பேப்பரில் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது முப்பத்தெட்டு பேப்பரில் ஒரு ஆறு பேப்பரை எழுத முடியல சமூக பணிக்கு வந்ததுனால தொடர்ச்சி நம்மளால் போக முடியல நான் எந்த இடத்துலையுமே வழக்கறிஞர் செல்வகுமார் பேசுகிறேன் அப்படின்னு எந்த காவல்துறையிட்டையும் பேசுனதில்லை எந்த மைக்கிலையும் பேசுனதில்லை வீரபுத்திரர் முன்னாடி சங்கத்தினுடைய தலைவர் அந்த மக்கள் எனக்கு கொடுத்தாரு அந்த பட்டம்லாம் அது யூஸ் செய்யணும் மக்கள் என்னைய தலைமை என்னுடைய தலைமை எதுக்கும் என் தலைவரை எழுதிட்டாங்க எந்த இடத்துலையுமே வழக்கறிஞர் நான் சொல்லுதுங்க பிஏ எல்எல்பி போட்டா மேலே ஒரு போர்டு போ பயிற்சி கிட்ட முடிக்கலையே போர்டு போட்டுப்போம் எல்எல்பியில் அதனால் எல்லாம் யார் வேணால் எதை வேணாலும் சொல்லலாம் என் மக்கள் எதையுமே நம்ப மாட்டாங்க இந்த மக்களுடைய ஒற்றை தலைமை இந்த சமூகத்தை நேசிக்கிற தலைமை இந்த சமூகத்தை நேசிக்கிற இளைஞர்களை உருவாக்குற தலைமை வீரமுத்து திரைப்பட சங்க தலைமை தாங்கிறது என் மக்கள் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அது யார் வேணாலும் சரி பணத்தாலேயோ பொய் பிரச்சாரத்தாலேயோ அவதூறுகளாலேயோ இந்த சங்கத்தையும் இந்த சங்கத்தை சார்ந்தவங்களையும் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது எந்த மாற்றம் சந்தோஷம் அருமையான ஒரு பதில் மெசல் படத்தில் விஜயநாத் சொல்கிற மாதிரி டோன் டஸ்ட் ஃபுட் பை டோசன் இந்த மாதிரி உங்களை பார்த்த உடனே சில சமூகத்தில் இவர் வந்து இவ்வளோதான் படிச்சிருப்பாங்க ஆனால் இன்றைக்கு தான் எங்களுக்கு தெரியுது நீங்கள் எவ்வளோ பட்டப்படி படித்திருக்கீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் இன்றைய இளைஞர்களுக்கு இந்த போராட்ட காலத்தில் இருக்கிற இளைஞர்களுக்கு போராட்ட சூழல் இந்த சமூகத்துக்கு நீங்கள் இறுதியாக நிறுவன தலைவராக இருக்க நீங்கள் என்ன சொல்லுகிறீர்கள் என்ன தமிழகம் முழுக்க வாழுகிற என் முத்தலை சமூக மக்கள் இந்த சமூக மக்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை ஏற்படுகிற போது நிச்சயமாக போராடுகிற போராடுங்கிற எண்ணம் வந்திருக்கு அது ஒரு நல்ல விஷயம் அதை நிச்சயமாக நம்ம போராட களத்துக்கு வரும்போது பொது வெளிக்கு வந்து போராடும் போது அதாவது வன்முறை பொது சொத்துக்களை சேதப்படுத்துறது இந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் அறவழியில் தார்மீக அடிப்படையில் வீதியில் வந்து போராடணுமா நிச்சயமா இந்த அரசாங்கம் மாத்திரம் இல்லை வேறு எந்த அரசாங்கமாக இருந்தாலும் சரி இந்த மக்களுக்கான தேவைகளை பூர்த்தி பண்ணி கொடுப்பாங்க அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை அதனால் அராஜகம் வன்முறை எந்த ஒரு பிரச்சனைக்குமே தீர்வாகாது நாம் அறவழியில் தான் போராட்டம் ஆர்ப்பாட்டம் போராட்டம் எதுவாக இருந்தாலுமே பொது சுத்தத்துக்கு எந்த சேதமும் ஏற்படுத்தக்கூடாது அது போராட்டம்னா இந்த அஞ்சு வருஷத்தில் நாம் நினைக்கிற அல்ல எல்லா எல்லா இடங்களையும் நம்மளால் அலைய முடியும் எல்லாத்தையுமே எம்எல்ஏ ஆகணும் எழுபது தொகுதியில் எம்எல்ஏ ஆகணும் எம்பி ஆகணும் ஒரு ஏழு தொகுதியில் இப்படியான பஞ்சாயத்து தலைவர் ஆகணும் கவுன்சிலர் ஆகணும் இப்படி எல்லா நிகழ்வுகளுமே நடக்கணும்னா நாம் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் இத்தனை இளைஞர்கள் என் சமூக இளைஞர்கள் என் சமூக தாய்மார்கள் என் சமூக பெரியவர்கள்லாம் கவனமாக பெரிய சமூகம் அப்படின்னு இன்றைக்கி கொண்டு வந்துட்டோம் மிக கவனமாக வீரபுத்திரர் முன்னேற்ற சங்கத்துக்கு பின்னாடி வாங்க இந்த சாதியை நிச்சயமாக சரியாக வழிநடத்துகிற ஒரே அமைப்பு ஏன்னா பேரரசர் பெருமளவு முத்திரையரால் உருவாக்கப்பட்ட அமைப்பு வீரமுத்திரை நடசங்க மட்டும்தான் மிக சரியாக மிக அமைதியாக நம்ம கூட பயணிங்க நிச்சயமாக அடுத்து வர இனி வரும் காலங்களில் நமக்கானது எல்லாமே கிடைக்க போகுது அதை நாம் உருவாக்கி தருவோம்னு சொல்லிக்கிறேன் அமைதியான முறையில் போராடணும் ஆக்கப்பூர்வமாக வீரமாக விவேகமாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு பரபரப்பான சூழலில் இந்த போராட்டமான சமூகம் நிறைந்த இடத்துல உங்க 
உங்களுக்கு நிறைய வேலைகள் இருந்தாலும் தொலைக்காட்சி நேரம் இருந்தாலும் உங்கள் நேரத்தை முடிக்கி எப்படி போராட்டத்தை கையாண்டீங்க எப்படி காவல்துறை வழியாக நீங்கள் வந்தீங்க உங்கள் சமூகத்தை எப்படி பாதுகாப்பு கொண்டு போகிறீங்க என்ற விஷயத்த எங்களோட பகிர்ந்த உங்களோட கொடுத்த பொண்ணான நேரத்துக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் நன்றி